আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দারুল মদিনা মিউজিয়ামে আমরা এখন আছি আজ বুধবার 16 আগস্ট 15 আগস্ট আমরা এখানে দারুল মদিনার এই মিউজিয়ামগুলোতে আছি মদিনার বেশ কিছু অতীতের স্মৃতি নিয়ে এখানে জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য এখানে আসলে অনেক কিছুর দামি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহৃত জিনিস এখানে দেখানো হয়েছে এখানে যাচ্ছে অনেক বড় কোরআন এই মিউজিয়ামের মধ্যে আছে এবং এখানে এই যে মসজিদ এটা হলো মসজিদ নবাবির এটা আহাদ উমাউিতে মসজিদ নবাবি কেমন ছিল তার একটা চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এটা হলো আহাদ আল আব্বাসিতে আব্বাসি আমলে মসজিদ নবাবির একটা চিত্র ডামি এখানে তুলে ধরা হয়েছে আর এরপরে হলো মসজিদ নবাবির আল আসরাল মামলুকি হ্যাঁ তারপরে এখানে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে তারও পরবর্তীতে আব্বাসির পরবর্তীতে আসল মামলুকিতে মসজিদ নবাবির যে ইয়েটা ছিল সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক ভিজিটাররা আছেন এবং তারপরে এই মসজিদ নবাবি পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আহদ সুলতান আব্দুল হামিদ আল আউ্বাল সুলতান আব্দুল হামিদ এর সময়ে এটা অটোমান সুলতান আব্দুল হামিদ তার সময়ে মসজিদের লাস্ট যে ইয়েটা আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে মানে পরিধিটা বাড়ানো হচ্ছে এক্সটেনশানটা এবং তারপরে এটা হচ্ছে মদিনা মনাওয়ারার একটা এরিয়া পাহাড় সহ এখানে দেখানো হচ্ছে মদিনা মনাওয়ারার এই যে বিভিন্ন জায়গাগুলো এখানে অবশ্য মানে এখান থেকে দেখানো হচ্ছে যে মদিনা মনোহরা ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে মসজিদ নাববি এখানে দেখানো হচ্ছে এই যে এটা হলো মসজিদ নাববি আর আমরা আছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভিজিটাররা এখানে আছেন আজকে এ হচ্ছে মসজিদ নবাবির অবস্থান মদিনা নগরীতে আগের যে অনেক আগের যে শহরটা ছিল যাই আমরা পাশে আরেকবার একটু দৃষ্টি ফেরাতে চাই এ হলো মক্কা মক্কা নগরীর একটা দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে এখানে বলাই হয়েছে এটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহাম যখন মক্কা তিনি গড়ে তোলেন ধীরে ধীরে তখনকার যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল কাবা কেন্দ্রিক এটা হচ্ছে তার একটা দৃশ্য এবং এখানে আবারও আমরা একটু দেখাচ্ছি যেহেতু পাশাপাশি আছে এই জন্য আমরা সবগুলো দেখিয়ে নিচ্ছি কারণ এখানে আবার ঘুরে আসা সম্ভব হবে না যে সমস্ত বাসন কোষণ আরবরা ব্যবহার করত তৎকালীন যুগে এ হচ্ছে তারই কিছু নিদর্শন এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি আমরা কিভাবে তারা জিনিসগুলোকে ইউজ করত বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র যাই হোক এরপরে আমরা আবারও যাচ্ছি সামনের দিকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমর ইবনে আমের আল জুরহুমি এর সময় মক্কা নগরীর যে চিত্রটা ছিল আমরা সেটা তুলে ধরছি প্রত্যেকে আপনারা রাহিকুল মাকতুম থেকে আরবের প্রাগৈতিহাসিক অথবা ইসলাম পূর্ব যুগের ইতিহাসটা জেনে নেবেন আর এই দৃশ্যগুলো আপনারা একটু মিলিয়ে নেবেন তাহলে হয়তো অনেক কিছুই আঁচ করা সম্ভব হবে এখানে আমরা আরেকটু আরবদের ট্র্যাডিশনাল ইউজ করা জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে তারা একটা পানির ড্রাম রেখেছেন সাথে কলো আছে আর আরবদের ট্র্যাডিশনাল পানির জারগুলো চা কফির জারগুলো এখানে দেখানো হয়েছে আর পাশাপাশি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাবার 
সৌদি সময় কাবার যে চিত্রটা সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা এই যে আরও আরবিটাও এখানে দেখতে পাচ্ছি আর হলো বেনাউল কাবুল মোশারফুল আহদুল ওসমানি ওসমানি যুগে কাবারটাকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল তার একটা দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে ডিটেলসটা আমরা আরবিতে দেখতে পাচ্ছি সবখানে হাতিমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরে রাখা হয়েছে এরপরে এটা হলো বেনা উল্কা আবাল মুশাররাফি আহদিল হাজ্জাজ এবং ইউসুফ আফতা কাফি হাজ্জাজ যিনি আবার কাবাকে আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের পরে নতুন করে হাতিমকে বের করে দিয়েছিলেন কাবাকে তিনি আবার পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এবং তারপর হলো এখানে বেনা উল্কা আবাল মুশাররাফি আহদে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সময় এই সেই কাবা যিনি হাতিমকে কাবার ভিতরে ঢুকিয়েছিলেন সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এরপরে হলো বেনা উল কাবাল মুশাররাফা ফি আহদে কোরাইশ আসলে আমরা উল্টো দিক থেকে যাচ্ছি উল্টো দিক থেকে যাওয়ার কারণে অথবা এখানে ঠিক ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে ওইভাবে দেয়া হয়েছে কি না সেটা একটা দেখার বিষয় আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি আসলে ডান দিক থেকে বাম দিকে গেলে হয়তো সে বিষয়টা হতো যাই হোক আমি আবার আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ এটা হলো আহদে কোরাইশ কোরাইশের সময় তারা যখন আর টাকা পেল না হাতিমকে বাইরে রেখে দিল এবং এটা হলো বেনা ও সেদিনা ইব্রাহিম আলহাসাল্লাম লেল কাবাল মুশাররাফা যে ছোট্ট করে যার ছাদবিহীন অবস্থায় আছে কাবাকে উঁচু করা হলো কিন্তু এর ছাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং এটা হলো ওয়াদি ইব্রাহিম আলহাসাল্লাম সময় যে টিলাগুলো ছিল মানে তখনও কাবা তৈরি হয়নি যাই হোক আমি আবার এদিক থেকে যাচ্ছি তাহলে এরপরে আমরা প্রথম কাবা পেলাম ইব্রাহিম আলাহাসাল্লামের সময় তারপরে আমরা আমরা কোরাইশদের সময় এসে আবার যখন কাবা বন্যায় ভেসে গেল তখন কোরাইশরা এভাবে নির্মাণ করেছিল সাথে ছাদও দিয়েছিল এবং তারপর আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর যখন মুসলিম খেলাফতের সময় উমাইয়াদের সময় আসলো তখন আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদি আল্লাহ চাল্লাহ তিনি হাতিমে কাবাকে কাবার ভিতরে ঢুকালেন যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেটা উইশ করেছিলেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা হাদিসে এবং এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কাবাটা হলো আবার হাজাজ বিন ইউসুফ উমাউই খালিফার নির্দেশক্রমে কাবাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে গেলেন তাদের যুক্তি ছিল যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যেহেতু হাতিমকে ঢুকার নিয়ে উইশ করেছিলেন সত্য অতএব আমরা আগের জায়গায় নিয়ে যাব এবং এরপর থেকে কাবা সে অবস্থায় আছে এবং কাবাকে আর কখনো পুনর্নির্মাণ করা হয়নি এবং এটা হলো ওসমানি খেলাফতের সময় ওসমানি খেলাফতের সময় বেনা উল্কা আবাল মুশারফুল আহদুল ওসমানি ওসমানি খেলাফতের সময় কাবারটা এভাবে আছে তারপরে হলো আল আহদুস সৌদি এটা অলরেডি আমরা কথা বলেছি এবার আমরা একটু সামনে যাব হ্যাঁ এবার আমরা একটু এই যে এখান থেকে আমরা একটু দেখছি হ্যাঁ এটা আমরা আবার একটু দেখিয়ে নিচ্ছি জি তারপরে আমরা এখন একটু যেতে চাচ্ছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বাবার তথা আবদুল্লার বিয়ে এবং তার এই ঘটনাগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ও দেহা বহিলা শ্যাম ও ফাতুহুবিল মেদিনা মক্কা মক্কার রামা কাবলা আল বেহতান্না বাবুইয়া আম আল ফিল পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে মক্কা মক্কার রামা আম উল ফিলের আগের যে অবস্থাটা সেটা এখানে চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে এ হচ্ছে সেই চিত্র যেখানে এই যে শেফুল জাজির আল আরাবিয়ার একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমরা সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপর এখানে হচ্ছে হামলাতু আব্রাহ আল আশরম লেহাদ মেদ কাবা আল মুশাররাফা মক্কা মকাররামা কাবল আল বেহসান্না বাবুইয়া আমাল ফিল এবং পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আব্রাহা যে বাহিনী নিয়ে এসেছিল তার একটা চিত্র কিন্তু এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমুল ফিল আসাবুল ফিল এই যে সুরা ফিলের মধ্যে যে ঘটনাটা এসেছে সেটা এখানে একটু চিত্রে তুলে ধরা হচ্ছে কাবড়া কারবা ধ্বংসের জন্য তারা এখানে এসেছিল এবং তাদের যে সৈন্যবাহিনী ছিল সেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে আবাবিলের একটা কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হয়েছে যে তারা যখন কাবার দিকে ছুটে চলেছে তখন আবাবিল পাখি তাদের উপর যে গোলক নিক্ষেপ করেছিল ছোট ছোট 
মানে গোলকগুলো যেটা সুরাফিলের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এটা এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে দামি কপি এটার একটা চিত্র স্ট্র্যাটেজিক চিত্র ইতিহাসের আলোকে তারা তুলে ধরেছেন সেটা দূর থেকে আমি আপনাদেরকে আবারও দেখাচ্ছি যে উপরের আবাবিল আবাবিল যে দুটো পাখি ছিল তা না আবাবিল হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাখি এসেছিল আর এভাবেই ফিলের অধিপতিরা তারা অগ্রসর হচ্ছিল এবং এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা পড়ে যাচ্ছে তারা অনেককে দেখবেন যে পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই তো এ হলো মোটামুটি চিত্র আমরা একটু সংক্ষেপ করছি যেহেতু আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এরপরে হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের জন্মের বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে ওলাদাতুন্নবী সাল্লাহাম আম আল ফিল কাবল আল বেহানবিয়া পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মের আগে এবং তার নবতের আগে রাসুল সাল্লা সাল্লামের যে মৃত্যুর বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আরবিতে এখানে দেখানো হয়েছে আমরা দেখাচ্ছি উলেদা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ইমুল ইসনাইনলে ইতনা তাই আশার আলাইলাতন খালাত মে শাহর রাবি আল সে বিষয়গুলো আমরা আর এখানে ডিটেলস বলছি না তখন যে চিত্রটা ছিল মক্কার সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি এখানে দেখানো হচ্ছে একটা বাড়ি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল এগুলো কিন্তু সবই অনুমান নির্ভর এবং এক্স্যাক্ট ফিগার না অর্থাৎ কারবার কত কাছে তার জন্ম হয়েছিল সেটা দেখানোর জন্য এই চিত্রটা এখানে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এরপর আমরা একটু অগ্রসর হচ্ছি হুরুজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মারা উম্মিহি আল মেদিনা ইয়াসরেব ওয়াফাত উম্মিহি ফিল আবুয়া কাবল আল বেতিয়া নবী সাল্লা সাল্লাম যে তার মায়ের সাথে ইয়াসরেব তথা আল মেদিনার দিকে গিয়েছিলেন এবং আবুয়া নামক স্থানে নবী সাল্লা সাল্লাম মানে জন্মের ষষ্ঠ বছর অর্থাৎ তার বয়স যখন ছয় তখন তার মা মারা গিয়েছিল এখানে সে দৃশ্যটা দেখানো হয়েছে এবং দেখা দেখানো হচ্ছে যে আল মেদিন আল মনোহর আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাক্কা মাক্কা তারপরে সেখান থেকে উত্তর দিকে হলো মেদিনা মনোহরা এবং সেখান থেকে পূর্ব উত্তর দিকে হচ্ছে পূর্ব উত্তর না পশ্চিম উত্তর দিকে পশ্চিম উত্তর দিকে হচ্ছে পশ্চিম উত্তর দিকে হচ্ছে আপনার বায়তুল মাক দেশ যেমন আল কুৎসা শরীফ সেখানে লেখা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ হচ্ছে শেভুল জাজিরা এর একটা দৃশ্য এবং এখানে তার পরে হচ্ছে আমরা দেখছি লোহিত সাগর মক্কা এবং মদিনার এই যে নীল জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এর হচ্ছে লোহিত সাগর তারপরে হচ্ছে কাররত আফ্রিকিয়া লোহিত সাগর পার হলে সুদান এবং তারপরে মিশর ইত্যাদি দেশগুলো সেখানে আছে এরপরে আমরা একটু যাব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মাও মারা গেলেন তারপরে আব্দুল মোতালেবের কাছে তিনি মানুষ হলেন কেফালাত আব্দুল মোতালেব লিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তুম্মা কেফালাত আমিহি আবি তালেব ও খুরুজহু সাল্লাহ সাল্লাম ইলা শাম আমিহি ও কিসাতুর রাহেব ওহায়রা কাবল বেতানিয়া এখানে সবগুলো ঘটনা একসাথে চিত্রিত করা হয়েছে সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে আব্দুল মোতালেব যে নবী সাল্লা সাল্লামকে গড়ে তুললেন এবং তারপরে তার চাচা আবু তালেবের কাছে তিনি থাকলেন তার দিক নির্দেশনায় তার সুপারভিশনে তত্ত্বাবধানে এবং তারপরে চাচার সাথে তিনি যে সামে গেলেন এবং সেখানে বহায়রা নামক একজন পাদ্রীর সাথে দেখা হলো তার নবতের আগে সেই দৃশ্যগুলো এখানে চিত্রিত করা হয়েছে এখানেও লোহিত সাগর সহ আফ্রিকা এবং পুরো বিষয়টা দেখানো হয়েছে এরপরে এখানে আছে হুরুজুন্নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফি তিজারাতি সৈয়দা খাদিজা ইলা শ্যাম ও জওয়াজি মিন হাকাব আল বেতা নবী সাল্লা সাল্লাম সৈয়দা খাদিজা বিবাহের আগে যে তার একজন সিইও হিসাবে কাজ করেছেন তার ব্যবসার সিইও অথবা এমডি হিসাবে কাজ করেছিলেন সেই ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং তারপরে নবতের পূর্বে তাদের বিবাহ সাথী হয়েছিল সেই চিত্রগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আর এখানে সেই নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস বেশ কিছু জিনিস এখানে দেখানো হয়েছে আমরা জিনিসগুলো এখানে আবারও দেখাচ্ছি এদিক থেকে হ্যাঁ এখানের কিছু দৃশ্য আমরা এখানে দেখাচ্ছি দেয়ালের মধ্যেও যে জিনিসগুলো আছে 
এখানে তেমন কিছু না জাস্ট কিছু চিত্র এরপরে আমরা রাসুল সাল্লা সাল্লামের যে তাবুদুল নবী সাল্লা সাল্লাম ফিগারে হেরা ও নজুল ওয়াহি মিনাস সানাতিল উলা ইলা সালিসা মিনাল বেতাল মুবারকা নবী সাল্লা সাল্লাম গারে হেরাতে যে ইবাদত করতেন অর্থাৎ এক অনিবিষ্ট মনে সেখানে আল্লাহর ধ্যান করতেন এবং পরবর্তীতে এখানে নবুয়তের প্রথম বছরে যে ওহি নাজিল হয়েছিল সেটার একটা দৃশ্য এখানে জাস্ট চিত্রিত করা হয়েছে এখানে এক থেকে তৃতীয় নবতর বর্ষর একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে গা রে হেরা অর্থাৎ জাবালে হেরার একটা চিত্র এবং এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে ঠিক কোন জায়গায় আপনারা লক্ষ্য করছেন কোন জায়গায় যে একরা শব্দটা যেখানে লেখা সেটা হলো গা রে হেরা সেখানে রাসুল সাল্লা সাল্লামের উপরে নাজেল হয়েছিল ওহি একরা বিস্ম রব্বিকাল্লাদি খলক খলক আল ইনসান আমিন আলক একরা ও রব্বুকাল আকরম এভাবে আমরা ইতিহাসের প্রতিটা বিষয়ই মোটামুটি অবগত যাই হোক এখানে তাহলে ওহির প্রথম দিককার কিছু অবস্থানের দৃশ্য এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে এরপরে হলো বেদায়ত দাওয়া ফিদারিল আরকাম ও ইসলাম আওয়াইল সাহাবা আসান উল আমিন আলবাইসাল মোবারকা রাসুল সাল্লা সাল্লাম নবতের প্রথম বছরে যে সমস্ত সাহাবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দারুল আরকাম থেকে যে দাওয়াতি কাজ স্টার্ট হয়েছিল সেটি এখানে দেখানো হয়েছে দারুল আরকাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোট করে কাবার এরিয়ার বাইরে দারুল আরকাম এখানে দেখানো হয়েছে এ হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের নবতের প্রথম বছরের জাস্ট একটা কিছু চিত্রগত দৃশ্য যাতে পুরো ইতিহাসটা আঁচ করে যায় আর এখানে পাশাপাশি আমরা এই মিউজিয়ামের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে যেটা আমাদের এই মুহূর্তে বলে দেওয়া সম্ভব নয় আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমার একটু ঠান্ডা লাগার কারণে কাশের কারণে হয়তো একটু কথা বলতে মাঝে মাঝে অসুবিধা হচ্ছে কাশ হচ্ছে আপনারা মাফ করবেন যাই হোক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল হিজর আল উলা ওয়ানিয়া ইলা আরদুল হাবাসা রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন মদিনায় অবস্থান করছিলেন তখন কোরাইশদের অত্যাচারে মুশরিকদের অত্যাচারে মুসলিমরা যথেষ্ট নির্যাতিত ছিল তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম তাদেরকে প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরাতের অনুমতি দিয়েছিলেন হাবাসায় এটা হলো নবুয়তের পঞ্চম বছর এবং তারা লোহিত সাগর দিয়ে সেই আফ্রিকার বেলাদুল আহবাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে বেলাদুল আহবাস আফ্রিকা এই যে নৌকায় করে তারা অনেকেই গিয়েছিলেন এবং এটা আপনারা সিরার মধ্যে সিরাতে ইবনে হিসাম আর রাহিকাল মাখতুমের মধ্যে আপনারা পুরোটাই এখানে জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ এবারে আমরা এদিক থেকে একটু দেখতে চাচ্ছি আচ্ছা এখানে আসলে আরেকটু ঘটনা হয়তো আমরা একটু আগে অন্যদিকে থাকায় সেটা বলতে পারিনি নবী সাল্লা সাল্লাম কুরাইশদের সাথে এটা আরেকটু পূর্বে আমরা ফিরে যাচ্ছি কুরাইশদের সাথে কাবার নির্মাণে যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং হাজার আসওয়াদ তিনি তাদেরকে রাখার ব্যাপারে বুদ্ধি দিয়ে বিচক্ষণতা দিয়ে তিনি সাহায্য করেছিলেন এ হচ্ছে সেই ঘটনা এবং আপনারা লক্ষ্য করছেন এখানে একটা কাপড় বিছিয়ে সাদা কাপড় বিছিয়ে যে সেই হাজার আসওয়াদটা রাখা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা সবল সকল গোত্রপতি কাপড়ের কর্ণার ধরে সেটা হাজার আসওয়াদের কাছে গিয়ে তারা হাজার আসওয়াদের কর্নার স্থাপন করেছিলেন সেটি দৃশ্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ইতিহাসও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে আমরা এখানে আরেকটু এই যে কাবাস মধ্যে আশেপাশে যে মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলো আমরা একটু পরেই বলছি এই বিষয়গুলো আমরা একটু ঘুরে এসে বলছি যাই হোক আমরা এরপরে 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 আমরা আরও কিছু জিনিস একটু দেখব এটা হলো খাবার উৎসাহিফা খাবার উৎসাহিফা ও মোকাত বানি হাসেম বানি আব্দুল মোতালেব আসানাসাহাবিল মোবারকা এটা হলো নবত সপ্তম বছরে যে ওই যে রাসু বনি হাসেম এবং বনি আব্দুল মোত্তালেবকে অন্য অন্য কোরাইশের লোকেরা ত্যাগ করেছিল এবং একটা সাহিফা তারা নিয়মকানুন দিয়ে রেডি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সে বিষয়টার একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা 
হয়েছে এখানে তুলে ধরা হয়েছে এখানে পুরো জিনিসটা লেখা আছে আমরা সেটা আপনাদেরকে সংক্ষিপ্ত বলছি এরপর হলো আম আল হুজন আম আল হুজন ওয়াফিহে নাকাদাত ওয়াফিকাতুল মুকাতআ ওয়াফিহে নাকাদাত ওয়াফিকাতুল মুকাতআ وتوفيت سيدة خادجة وفاة أبي طالب السنة العاشرة للبعثة النبوية اتهولو شي دكير ابن بدون البطشر اوي بطشري شي كان نبوت دشم شالي شي صحيفة جيتا لكا هوي چلو تادر بيرود ده بني عبد المطلع ابن بني هاشم ابن بيرود ده شي تا ناشتا قرار هوي چلو ابن شي كان شي بطشري خادجة رضي الله تعالى عنه ابن ابو طالب ابن وفاة غطي ابن اتهوت ستار اكتا درشة اكان تولي دهرا हमरे इर परे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ जहामल हुज़नर परे जखून छाड़ा पे लेन एवं तादेस सही फटा शिखाने नष्ट हुलो तार परे ऐसे चुकती टटूले ना हुलो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ गिलन खुरुज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले ताइफ़ ले तालब इन नुस्रा मिन थाकीफ़ असना � बनु फाकी फिर कस्ते के शहद जो नर्जन न ताईफे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिये चले न प्रश्न को तो बोले रखी हमें किसी ना के ताईफे गिये चले हम किंतु शेखा ने आश्वले शाम्बा भाई ने आपने दर्शन में लाइव प्रचार करा जय हो ताईफे बनु फाकी फिर अवस्थान चलो शेही नबी सल्लल्लाहु अलैहि � शिक्षण तार विरुद्ध है ले लिए दावा होलो एवं जे कारणे तीनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोल मनोरथ थोले न किंतु इखाने एक बिशाय हमरे लोगों को अच्छी जखोन मलाकुल जेबा लाल पक्को थे के ताकि शे बोल लेन अपनी चाहिए ये जनों पद कमरे उल्टे दिते बारे शास्ती शरूप किंतु तीनी बोल लेन जना ना अमिता � حادثة الإسراء المعراج السنة الحادية من البعثة النبوية رسول صلى الله عليه وسلم جاء كان بفل من رضوه أبار تولي أشلين تيني مكة تكوني الله تعالى تاكي بشال شانتونا شروب إسراء غاتونا إر بشويتي غاتلين سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إخانة الله برامس نهضية تاكي شانتونا دلين تاكي أهير بول बोलियां को लेन ताके विश्व शर्बत श्रेष्ठ हो एवं शर्बत दुरुत्तर जे सफर चिलो शेरी ताके दिए तिनी शामदा को लेन एवं शेरी होते हैं अल इस्राव वल में आराज अल इस्राव चिलो अपने देखते बच्चन एकाने जे मनी मक्का मखर्रा मच्छे के मच्छे ने मदीना मनवारा होशी बैतुल अक्सा लोहित शागरों पर हुए आरोप पौरी भूमोद्द शागर कच्चा कच्ची फिलिस्तीन है बाइटल अक्सा इखाने इटा हुलो इस्रार घाटुना इटे अल कुराने बोला है जो सुबहन अल्लाह अस्रा बेअब दही लल मस्जिल हामिल लल मस्जिल हारमिल लल मस्जिल अक्सा आतीन तर बंदा के रात्रि पुरी भ्रमण करिए चेन मस्जिद अल हारम मक्का थे के पुर्जन्तो इटा हुलो इस्रा रुखाटो ना जेतो अल्लाह ताला बोलते हैं सुबह नल्ले दी अस्रा अस्रा थे के इस्रा शब्दों टी ऐसे थे एवं बायतुल मक्दस थे के तीनी परोबर्ती ते जे 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 भावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन निजर काचे काचा काचे तीनी सफर व्यवस्था कर लेन सिद्रातुल म मेराज सेठी सुरा नज़मेर मध्य किंतु शे घटन टा ऐश चे तो लेसरार घटन टा अम्रा पाच्ची बोनी स्राइल इर मध्य बसुरा तो लेसरार मध्य एवं सुरा नज़मेर मध्य अम्रा पेची मेराजर घटोना मेराजर घटोना एवं ये खाने वाला होते ये गुलो कोनो किचु आशत ना ये एवं नो बिसल ओमायंत कुआनल हवा इन हुआ इल्ला वही इतना तो हम लोग करें चीना अच्छा एर परे होलो एर परे होलो बाई अतुल आकबल उला इस रात परे परोबर्ती ते बारो एवं त्रयोदश बच्चर नो बोतेर बाई अतुल आकबल उला एवं सानिया इतना हुए चिलो एवं परोबर्ती ते आंसर रात आदेश दे देखा करें चिलेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारा नाना पोती स्रोती दिए चिलेन एवं एभ आकबा शब्द अर्थात किंतु हमने जानी जमरतुल आकबल उल ये जेकहने पत्थर मरा है 
ওই এলাকাতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে মক্কা থেকে একটু দূরে এই প্রতিনিধি দলেরা আনসার গোত্রের প্রতিনিধি দলেরা মদিনা থেকে এসে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে প্রথমে একবার বসলেন সেখানে অল্প কয়েকজন ছিলেন পরবর্তীতে সত্তরেরও বেশি অধিক সাহাবাই কেরাম একদম ত্রয়োদশ বছরে এসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাথে মিলিত হলেন এবং তারপরে হিজরতের পটভূমি রচিত হল এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হিজরি তৃতীয় ত্রয়োদশ সালে ত্রয়োদশ সালে হিজরতের সূচনা হলো হিজরতের সূচনা হলো তখন অনেকেই সফর করা শুরু করলেন এবং নবী সাল্লাহ সাল্লামও আল্লাহর অনুমতিক্রমে চূড়ান্ত হিজরতের জন্য তিনি প্রস্তুতি নিলেন এবং হিজরত হলো আমরা এরপরে হিজরতের যে বিভিন্ন পর্যায়গুলো আছে সেটা জানি দীর্ঘ সময় লাগবে সেই জন্য আমরা সেদিকে আর বলছি না হিজরতের রাসুল সাল্লাম গারে সাউরা আশ্রয় নিলেন এবং কীভাবে কোবায় গিয়ে পৌঁছলেন কোবা থেকে তিনি মসজিদ নবাবিতে মানে গিয়ে কীভাবে রচনা করলেন সেখানে দুজন ইয়াতিমের কাছ থেকে সে ভূখণ্ড কিনে এবং তারপরে ইসলামের এই মহান মসজিদটি মাস আল মসজিদ নবাবিটি কীভাবে তৈরি হলো সে পটভূমি আমরা সকলে জানি এরপরে হিজরতের শুরুতেই কিন্তু রাসুল সাল্লাম নিজে হিজরত করেননি তারা অনেক সাহাবাকে পাঠিয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত হিজরতের আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আমরা কোরাইশ আল্লাহ কাতলি নবী সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ আহমদ সাল্লাহ আশার মিনাল বিদায়া মিনাল বেহাল নববিয়া মানে হিজরি ত্রয়োদশ নবতে ত্রয়োদশ বছরে কোরাইশের দুর্বৃত্ত লোকেরা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে হত্যা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং হত্যা ষড়যন্ত্র করার ফলে চূড়ান্ত হিজরতের নির্দেশ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসে এবং তখন তিনি তার ঘরে এক রাত্রে আলির আদ্দাল্লাহ তাহকে শুইয়ে তিনি আউবক্করকে নিয়ে তিনি রওনা হন এবং প্রথিমধ্যে তারা গারে সাউরে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং তারপর ধীরে ধীরে বিচক্ষণতার সাথে তারা মদিনার পানে অগ্রসর হন এখানে দেখানো হয়েছে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম دخول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثور عند هجرته إلى المدينة المنورة يثرب النبي صلى الله عليه وسلم أجا غار ثور إذا دخلنا هو تشغار ثور غار ثور كنتو أجا بامباشتا جاكنا كبوتور جاكنا ماكروشار جال دخلنا هو يتشي تاديد ابن يكنا عباد دور تكيو دخلنا هو يتشي ترى غار ثور اوتلين ابن اونيك خارا پاحار آمين پروشنگو تو بولي نئي اونا نب بوئي شالي جاكنا آمين مدينة نشتت پورتي اشتا چلام تاكن غار ثور उठार सौभाग्य हो जस्ट देखार जमे से सबा जानी जो उठे दूर एक नाम पढ़ा से इबादत जैगा मन करा से मटी नवा ये सर एक बेदा आतर मध्य पड़े अतए सरकम को इतिहास के स्मरण कर एक मुस्लिम दायित्व इतिहास के तरा जेने देवे जो क्यों आल्ला नबी सल्लाह आलह वसल्लम दिन एत त्याग एत तीतीक्षा करल आज के मुस्लिमरा कि कर इत्यादि विषयगुल এরপরে এরপরে আমরা এখানে একটু দেখাতে চাচ্ছি আল কাসুয়া এখানে নবী সাল্লা সাল্লামের কাসুয়াকে দেখানো হলো কাসুয়া কাসুয়া হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লামের বাহন উট যেটিতে চড়ে নবী সাল্লা সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা এসেছিলেন এবং তিনি গারে সাউরে সেখানে আসলে কাসুয়া নিয়ে গাড়ি সাউরে উঠেননি কিন্তু পরে তার কাসুয়ার ব্যবস্থা হলো তিনি মদিনায় প্রবেশ করলেন কাসুয়া চড়ে কোবাতে আসলেন এবং কোবা থেকে তিনি যখন মদিনায় প্রবেশ করছিলেন তখন প্রত্যেকেই তাকে নিতে চাইলো তার মেহমানদারি করতে চাইলো এবং তখন তিনি বললেন দাউ হ্যাঁ ফাইন মোরা তোমরা একে ছেড়ে দাও তিনি মানে এই এই ওট আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত যেখানে গিয়ে বসবে সেখানে আমি নামব সেখানকার মেহমানদারি আমি গ্রহণ করব তখন ঠিক মসজিদে নবাবে যেখানটায় আছে সেখানে এসে তিনি নামলেন অর্থাৎ কাসুয়াও থামলো এবং সেখানে আবু আইয়ুব আনসারি তার মামার গোত্র সেখানে তিনি মেহমানদারি নিলেন এবং সেখানে পরবর্তীতে এই জায়গাটাতেই তিনি দুজন ইয়াতিমের কাছ থেকে কিনে মসজিদে নবাবে স্থাপন করলেন এখানে লেখা চাল বেতাকা শখসেল এল এল কাসুয়া নাকাতুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এখানে কিসের এগুলো হচ্ছে রেহায়াত মিনাল হাজার ইল আহমার ও তুস্তাকতাম তাহানিল হবুব এগুলো হচ্ছে আমরা পাটা বলি পাটা ঠিক নয় আমি ঠিক জানি না ভুলে গিয়েছি শব্দটা কি যেটা দিয়ে গম অথবা এগুলো হ্যাঁ 
না না এই যন্ত্রটাকে কি বলা হয় আমি ভুলে গিয়েছি এটা পাথর দিয়ে তৈরি করা এটা একসময় আমাদের দেশে আমরা দেখেছি গোল পাটার মতো কিন্তু সেটা পাটা নয় পাটা তো হচ্ছে যেখানে মেশা হয় যে এটা হচ্ছে পাটা আর এগুলো হচ্ছে গম চুরানো হয় এখন তো সেগুলো মেশিনে হয় এগুলো এগুলো পূর্ববর্তী সময় হতো এবং এটা হচ্ছে তো হাইনা এই যে একটা পাথর এবং পাথরের একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি এটা দিয়ে হয়তো খেজুর কিংবা অন্য জিনিসগুলোকে যেটা আমরা অনেককে দেখি যারা পান চাবিয়ে খেতে পারেন না তারা পান যে জিনিসটা দিয়ে নরম করেন ঠিক সে বিষয়গুলো আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও অনেক বিষয় এগুলো আমরা অলরেডি দেখেছি এই জায়গাটা হচ্ছে জেরুসালেমের একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হচ্ছে মসজিদ আল আকসার একটা একটা ডেইটা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে তথ্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে এবং তার আশেপাশের এরিয়া তার আশেপাশের এরিয়া বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আমরা সেদিকে আর আসলে যেতে চাচ্ছি না এখানে এখানে মুখাত ইউবাইন মদিনত আল কুদস ও মানতাকাত আল মসজিদ আল আকসা ও আল কুব সখরা মানে এই তিনটা জিনিসের একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা হচ্ছে সেটা আমরা পরবর্তীতে কোনো একসময় ব্যাখ্যা করব আচ্ছা এরপরে এটা হলো কোব্বাত সখরা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল কোব্বা আস সখরা আল কোব্বা আস সখরা অনেকে মনে করছেন যে এটাই বাইতুল মাকদেস এটা বাইতুল মাকদেস আল কোব্বা সখরা এখানে কোব্বা সখরার ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে আমি সেটা স্ক্রিনে আপনার সামনে তুলে ধরছি এটা হয়তো কেউ পরবর্তীতে দেখার সময় পড়ে নিতে পারবেন আর এ হচ্ছে কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং এবং হ্যাঁ এই যে ভেতরের কিছু দৃশ্য কিছু দৃশ্য এই যে এটা হলো ছবিতে ছবি তোলা হয়েছে এই ছবিতে দৃশ্য এটা হলো আশপাশ এখানে কিছু তুলে ধরা হয়েছে আর এ হলো আল মসজিদ উল আকসা আল মসজিদ উল আকসা তাহলে আল মসজিদ উল আকসা এবং কোব্বা সখরা আমরা এখান থেকে এভাবে দেখাতে পারি এই যে ডান পাশে হলো আল কোব্বা কোব্বাত সখরা কোব্বাত সখরা এবং বাম পাশে হলো আল মসজিদ উল আকসা এ হলো দৃশ্য মসজিদ উল আকসার যে ইতিহাসটা এখানে বলা হচ্ছে সেটাও আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি স্ক্রিনে পরবর্তীতে কেউ থামিয়ে সেটাকে পড়তে পারেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো বিষয়টা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এদিক থেকেও আরেকবার একটু তুলে ধরছি এ হলো মসজিদ উল আকসা তার পরবর্তীতে কোব্বা আর সাখরা এবার আমরা একটু অন্য দিকে যেতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আউ্বালু মানসাকানা ইয়াসরেব ও নজরুল আমালি কিলা ইয়াসরেব ওয়াসুকনা হুমফিহা ইয়াসরেব অর্থাৎ মদিনার যে পূর্ব নাম ছিল এখানে কারা প্রথম বসবাস করেছিল এবং আমালিকরা ইয়াসরেবে যখন এসেছিল তাদের এই বসবাসের জন্য যেই জনপদটা ছিল সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আর ইতিহাসটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে ইতিহাসটা যে আমি একটু দেখাচ্ছি এখানে আসলে পুরোটা পড়া সম্ভব নয় আর এই যে তথ্যগুলো এখানে পরিবেশন করা হয়েছে সেটা আলপিদায় অন নেহা এবনু ক্যাসিরের থেকে এবনু আসাকের এর তারিখ বা ইতিহাস থেকে তারিখ উল মেদিল মনোমরা থেকে এবনু শুভা আল বাসরি এবং ইয়াসরেব কবদুল ইসলাম আল খতরাবি ডক্টর আল খতরাবির বই থেকে এই তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে এরপরে আমরা ইয়াহুদিরা কবে মদিনা এসেছিল তারা মদিনার আদিবাসী ছিল না কবে মদিনা এসেছিল সেই ইতিহাসও এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং আমরা জানি যে মদিনায় তারা তিনটা গোত্র ছিল বনু কোরাইজা বনু কায়নকার এবং বনু নগীর এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে এবং তাদের ভুল বিভ্রান্তির কারণে তারা মদিনা থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়মেই এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিচারেই তারা মদিনা থেকে নির্বাসিত হয়েছিল তাদের কাউকে ক্ষয় বরে এবং পরবর্তীতে তাদেরকেও এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে তাদের কি শাস্তি হতে পারে এবং আমরা জানি যে বনো কোরাইজার ইতিহাস সেখানে সাদ বিন মদ্রাদি আল্লাহ তালহকে তাদেরই হালিফ ছিল তাদের সাথে বন্ধুত্ব ছিল একসময় সেই ব্যক্তিকে তাদেরই মানে প্রিয় ব্যক্তিকে এই সার্বিক বিষয় বিচার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাই হোক আমরা আসলে দীর্ঘ ইতিহাস এখানে আর বর্ণনা করার সময় নেই আমরা এরপরে এখানে সোরা কাবিন মালিক এবং উম্মে মাহবাদ আল খোজা ইয়াহ এটার একটা ঘটনা এখানে আমরা জানি 
যে এই ঘটনা এই ঘটনা সেই রাসুল সাল্লাম হিজরতের পথের যে ঘটনা এবং সোরাক বিন মালিক এসে কী করেছিল সে বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমি এখানে আপনাদেরকে জাস্ট একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি যে ইতিহাসটা পাশাপাশি লিখা হয়েছে সিরাতি এবন হিসাম থেকে এবং সুল হুদা থেকে নেওয়া হয়েছে এটা আপনারা পড়ে নিতে পারেন পরবর্তীতে হ্যাঁ এখানে যারা আরবি জানেন আর এ হচ্ছে দৃশ্য এ হচ্ছে দৃশ্য উম্মে মা আবাদের সাথে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্দর কিছু ঘটনা আছে এবং তার স্বামী আর সোরাকা বিন মালিক সে এসে কী করেছিল সে ইতিহাসটা আর এখানে ইয়াহুদিদের এই যে জনপদটাকে এভাবেই এই যে তিনটা এরিয়া তাদের দেখতে পাচ্ছেন না ডান পাশে একটা মাঝখানে একটা আর ওই যে পাহাড়ের আশেপাশে কিংবা এখানে এখানেই তিনটা জনপদ ইহুদিরা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে তারা এখানে বসবাস করে হাররা সারকিয়া হাররা গারবিয়া এবং বনুকায় নৌকা আর একটা জায়গা থাকত আচ্ছা এরপরে এ হচ্ছে আমরা এখানে একটু পরে আসি একটু পরে আসি না এখান থেকে তাহলে একটু দেখিয়ে নেই জাবাল রোমাট আল মারবে জাবাল আইনাইন এটা হলো ওহুদের জাবাল রোমাতের যে ইতিহাসটা সেটা আমরা জানি যে ওহুদের যুদ্ধের কিছু ঘটনা আমি এখানে আসলে ঠিক ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে অর্থাৎ কোনটা আগে কোনটা পরে সিরাতের পরে সেটা এখানে অতটা খুঁজে পাচ্ছি না বলে কিছুটা যেভাবে আমার সামনে আসছে আমি সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এখানে জাবাল রোমাতের ইতিহাস আমরা জানি যে তাদেরকে রাসুল সাল্লাম নিয়োগ করেছিলেন এবং তারা রাসুল সাল্লা সাল্লামের যে নির্দেশ ছিল তারা মনে করেছিলেন যে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে ফলে গণিমতের ক্ষেত্রে তারা অন্য সাহাবিদেরকে সাহায্য করার জন্য পাহাড় থেকে নেমে আসলেন এটা ছিল তাদের এটা ছিল তাদের আসলে ইস্তেহাদি একটা চিন্তা তারা অবশ্যই রাসুল সাল্লা সাল্লামের নির্দেশ জেনে বুঝে তারা আসলে লঙ্ঘন করেননি কিন্তু ইজতেহাদের ক্ষেত্রে যখন ভুল হয়ে যায় এবং বিশেষ করে তখন সেটা যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় এবং বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে হয় তখন সেটা কিন্তু আমাদের জন্য চরম একটা অনিবার্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে এবং সেটাই হয়েছে ওহুদের যুদ্ধের সময় যে মুসলিম যদি সচেতন না হয় শুধুমাত্র ইজতেহাদি ব্যাপার খাতা হলেই তার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তা নয় তাকে সচেতন হতে হবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিশেষ করে কোরআন সুন্নার সঠিক নির্দেশনা মানার জন্য তাকে অবশ্যই সিনসিয়ার হতে হবে তাহলেই চূড়ান্ত বিজয় হয়তো তাদের আসবে আর কি ইনশাল্লাহ আমরা এখানে আরও কিছু জিনিস আমার বাম পাশে আছে সেগুলো একটু দেখে নেই এখানে দেখানো হয়েছে আন্নাসা বান্না ববি শরীফ ও কারাবাতহু নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নসব নামা এখানে দেখানো হয়েছে এখানে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং এখানে আরও দেখানো হয়েছে আরও দেখানো হচ্ছে মানচিত্র এই মানচিত্রের মধ্যে আমরা সেই রাসু সাল্লাহ জন্মের সময়টাতে ঠিক কেমনটা ছিল সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যেমন এই যে কারবার তা দেখানো হচ্ছে তারপরে মানে এখানে খুব ছোট মানচিত্রে অনেক দূরবর্তী জিনিসগুলো দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ দূর থেকে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আর এটা হলো কেসাতু ইনফেজার সাদ্দিম আরব ও নজু কাবা এল আল আউস ওল খাজরাজ ইলা ইয়াসরেব ইয়াসরেবের মধ্যে এই যে ইয়াসরেবের একটা চিত্র এখন তুলে ধরা হয়েছে সবুজ শ্যামলিমা এখানে আছে এবং আউস এবং খাজরাজ মদিনার গুরুত্বপূর্ণ দুটো গোত্র ছিল যারা পরস্পর বিবাদমান ছিল এবং দু দলের পক্ষে ইহুদিদের কোনো না কোনো গোত্র ছিল সেই ইতিহাসটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে ঘটনাটা কি আর আমরা আপনাদের পড়ার জন্য এই চিত্রটা তুলে ধরেছি পরবর্তীতে কেউ এটা পড়ে নিতে পারেন এখানে কিছু আমরা পাত্র দেখতে পাচ্ছি যে পাত্রটা হয়তো আরবরা ব্যবহার করত এখানে কিছু পাত্র আরবরা ব্যবহার করত আচ্ছা আর এটা হলো কেসাতু তুব্বার মা আহলিল মেদিনা ও ইমানিহি বেরসালাত নবী সাল্লাহ সাল্লাম তুব্বার গোত্রের তুব্বার গোত্রের কোরআনে এসেছে এই ঘটনার কথা কাউম তুব্বার তারা ইয়ামানে বসবাস করত এবং তাদের সাথে নবী সাল্লাহ সাল্লামের যে ঘটনাটা আহল মেদিনের যে ঘটনাটা এবং কিভাবে তারা নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাল্লাতের প্রতি তারা ইমান আনলো সে বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং এখানে 
যে ইয়ামানের বাদশার পক্ষ থেকে নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি যে রিসালাটা পাঠানো হয়েছে তার একটা চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই এরপরে خروج الاوس والخزرج ونزولهم بالمدينه يسرب اوس এবং খাজরাজ এর লোকেরা কিভাবে তাদের সেই জায়গা ছেড়ে মদিনায় আগের যে ইয়াসরেব সেখানে তারা আসলো এবং সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলো তার একটা চিত্র এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা সেই ইতিহাসটা পাশাপাশি এভাবেই চিত্রিত হতে দেখছি এই হলো মোটামুটি এখানকার কিছু দৃশ্য যেটা আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করলাম আমার সাথে আছেন এখানে জাফর ভাই যিনি আমাকে আসলে সাহায্য করছেন এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে গম এবং পেশার জন্য আটা বানানোর জন্য হুম কিছু আয়াত আমরা এই মিউজিয়ামে দেখতে পাচ্ছি সেটা আপনার সামনে তুলে ধরছি এবং এখানে আহাম মালেম মাসার তারিক আল হিজরা এখানে তারিক আল হিজরার যে ঘটনাগুলো বিষয়গুলো ইতিহাসের বইগুলোতে এসেছে সেটা কিন্তু এখানে তুলে ধরা হলো আমি পুরোটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এগুলো বর্ণনা করার সুযোগ এখানে নেই এখানে বলা হচ্ছে মাসার ও তরিক আল হিজরা আন্না বাবুইয়া আল্লাহ সাল্লা কাহ নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম যেই পথে হিজরতের সময় মদিনার পানে ছুটে এসেছিলেন বা এসেছিলেন তার কাসুয়ার উপর সওয়ার হয়ে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে মাসার তরিক আল কাওয়াফিল আল আম এবং কাফেলাগুলোর তরিকাও এখানে দেখানো হচ্ছে মারাকেজ অফ অফ হাত আল বারাকিন আল্লাতি জাহরাত হাউল আল মেদিন মনোয়ারা সেটাও এখানে দেখানো হয়েছে এবং এখানে এই যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দৃশ্য একটা দৃশ্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাক্কা এবং এই যে পাহাড়ে এরিয়াটা দেখুন কত বড় পাহাড়ি ওই দূরে গিয়ে মদিনা দেখা যাচ্ছে দূরে মদিনা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি এই যে একটা তাজের মতো আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা পার হয়ে অনেক দূরে মদিনা দেখা যাচ্ছে ছোট্ট সবুজ গম্বুজ সবুজ গম্বুজ এই পাহাড়ে এলাকার শীত শেষ মাথায় সবুজ গম্বুজ এবং শুরু হয়েছে এখানে এখান থেকে মাক্কা থেকে আর এই হলো তার আশেপাশের এরিয়া এই যে আশেপাশের এরিয়াগুলো এখানে পাথরে মরুভূমি এই সমস্ত এরিয়া আমরা ঠিক ওই পাশে যে কাবার পাঁচটা ভার্সন দেখতে পাচ্ছি ছয়টা ভার্সন দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এ পুরোটা আমরা শুরুতে কিন্তু আপনার সামনে বলেছি সেই ইব্রাহিম আল্লাহ সালাম থেকে শুরু করে সৌদি সময় পর্যন্ত কাবার যে ভার্সনটা সেটা আমরা আগেই আপনাদেরকে বলেছি আচ্ছা এখানে 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 মুজাসম মায়াদিন ওয়াহদাস গজুয়াত ওহুত নবতের তৃতীয় হিজরি সালে ওহুদের যে ঘটনাটা ঘটেছিল বর্তমান ওহুদের চিত্রটা হলো এরকম যেখানে জাবালো রুমাতকেও দেখানো হচ্ছে আর পিছনে হলো পিছনে হলো আপনার ওহুদ পাহাড় এবং তার এরিয়া যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল আপনার লক্ষ্য করছেন এ হলো যুদ্ধের জায়গাগুলো এ হলো যুদ্ধের জায়গা আর দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এ ছিল মুসলিমদের অবস্থান পেছনে আর এদিকে ছিল সামনের দিকে কাফিরদের অবস্থান এবং তারা যে আমরা যে এই পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছি পাহাড়েরকে পেছন রেখেছিল মুসলিমরা আর সামনের দিকে ছিল কাফেররা এবং এখানে যখন তাদের সুমুখ সমরে মানে যুদ্ধটা শুরু হলো তখন কাফেরদের বিপর্যয় তৈরি হলো এবং তিরন্দাজরা ভেবেছিলেন যে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় হয়ে গেছে বলে তারা যখন নামলেন তখন পাহাড়ের পেছন দিক থেকে খালিদ বিন ওলিদ একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন তিনি এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলেন তখন তো আমরা জানি যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং এভাবে মুসলমানদের সার্বিক বিপর্যয় তৈরি হলো এখানে ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে ফুল ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে মানে কবে থেকে কোন তারিখ থেকে তৃতীয় হিজরির যেমন শাওয়াল মাস থেকে মুসলমানরা 
যে ওহুদ যুদ্ধের পরামর্শ করলেন এবং এখানে কি ঘটেছিল মুনাফিকরা কিভাবে এই যুদ্ধ থেকে সরে আসলো সবটাই এখানে তুলে ধরা হলো আমরা খুব সংক্ষেপে জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পুরোটা আসলে বলা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে যেহেতু একটু পরেই মাথাফ বা মিউজিয়াম ক্লোজ করে দেবে ফলে আমরা সংক্ষেপ করছি এবং এটা দেখিয়ে দিচ্ছি যদি কেউ চান সেটা তারা পড়ে নেবেন এই আর এখানে দেখানো হচ্ছে সবগুলো ডিটেলস এখানে আসলে সম্ভবত আমি যেটা বুঝতে পারছি এগুলো হলো ইলেকট্রিক্যাল কিছু সুইচ যেটা ঘটনাগুলো এবং জায়গাগুলো এই ম্যাপের মধ্যে দেখানোর জন্য তারা এখানে নামগুলো সিলেকশন করে রেখেছে কিন্তু এখন সেটা দেখা হচ্ছে না এখানে ওমা আসাবাকুম ইউমাল তাকাল জমআন ফাবে ইদমিল্লাহ ওলি আলামাল মিনিন আয়াতটা আসলে এই দিককে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে এরপর আমরা গজতুল আহজাব খন্দক যুদ্ধ যেটাকে খন্দক যুদ্ধ বলা হয় হিজরি পঞ্চম সালে হয়েছিল সেই যুদ্ধের মুজাসাম অর্থাৎ ময়দানের কিছু দৃশ্য এখানে আমরা তুলে ধরছি তো তুলে ধরার আগে এখানে যেই নোটটা আছে সেই নোটটা আপনাদের সামনে আমি একটু তুলে ধরছি সেই নোটটা তুলে ধরছি এগুলো পরবর্তীতে যখন আমাদের রেকর্ডেড লাইভটা আপনারা পাবেন সেখানে আপনারা থামিয়ে থামিয়ে একটু পড়ে নিতে পারবেন এ হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশ আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি আপনার দ্বিতীয় অংশটা আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি দ্বিতীয় অংশ জি এখানে ডিটেলস বর্ণনা করা আছে যে গজওয়াত আল আহজাব কিভাবে হয়েছিল গজওয়াত আল আহজাব কিভাবে হয়েছিল আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই বোনদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আসলে আজকে সকালে আমি ভাবতে পারিনি যে একটা ধারা বিবরণী আপনাদেরকে আমি দিতে পারব আল্লাহর অশেষ রহমত যে তিনি এই মুহূর্তে আমাকে আসলে সহায়তা করেছেন আমার আমি আমি সকালে কথাই বলতে পারছিলাম না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করতে পারছি উইদাউট অলমোস্ট এনি ইন্টারাকশান আপনারা অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে এটা কি মিউজিয়াম এটা হলো দারুল মেদিনা মিউজিয়াম আমি এখন মদিনা অবস্থান করছি আগামীকালকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হব ইনশাল্লাহ আজকে আমি একটু সময় পেলাম তাই আপনাদের জন্য এই জিনিসগুলো আমি শেয়ার করছি মদিনা থেকে দারুল মেদিনা মিউজিয়াম থেকে দারুল মেদিনা মিউজিয়াম থেকে এটা চমৎকার একটা মিউজিয়াম এখানে ঢোকার জন্যে পঁচিশ রিয়াল করে মানে একটা ফি দিতে হয় যাই হোক আপনারা এখন দেখেছেন এখন আমরা এখন আমরা এখান থেকে আমি একটু দূরের থেকে দৃশ্যটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ দূরের থেকে দৃশ্যটা দেখাচ্ছি গজোয়া আহজাব গজোয়া আহজাবের পেছনে অনেকগুলো আপনারা জানেন যে পাহাড় আছে যেখানে একসময় সাব ও মাসাজিদ বা সাত মসজিদ বলা হতো মদিনার সাত মসজিদ এখন আর সে সাত মসজিদ নেই কারণ মানুষ এসে এখানে বেদায়াত করত প্রত্যেকে প্রত্যেক মসজিদ এসে দূরা কাজ সালাত পড়ার কে সবের কাজ মনে করত অথচ এভাবে ফিক্স করাটা শরীয়ত লঙ্ঘন এবং এটা বেদাত ফলে সেখানে একটা বড় মসজিদ এখন তৈরি করা হয়েছে এই মসজিদের খাতিব হচ্ছেন আমি গতকালকে শুনেছি মদিনা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র আব্দুল বসিরের কাছ থেকে যে আমারই একজন প্রখ্যাত শায়েখ এবং আমার ওস্তাদ যিনি আমাকে ব্যাচেলর ডিগ্রিতে পড়িয়েছেন ডক্টর সুলাইমান আর রোহাইলি হাফেলাহুল্লাহ তিনি প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান আর রোহাইলি তিনি সেখানে খাতিব এই খন্দকের এই ময়দানে যে বড় মসজিদটি এখন হয়েছে সেখানে যাই হোক এখানে আমরা স্ট্র্যাটেজিটা দেখতে চাচ্ছি একটু স্ট্র্যাটেজিটা যে এভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খন্দকটা আড়াআড়িভাবে হয়েছিল এই যে আড়াআড়িভাবে এই খন্দকটা হয়েছিল পাহাড়ের পেছন থেকে আরম্ভ করে লম্বা হ্যাঁ এই যে খন্দকের এই যে এখন আলোটা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এটা হলো খন্দক আসলে এখানে যারা মিউজিয়ামের ব্যক্তিরা ছিলেন তারা থাকলে ভালো হতো আমাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন কিন্তু আমরা একটা জাস্ট ইমপ্রেশান পাচ্ছি এখানে একটা ইমপ্রেশান পাচ্ছি যে এখানে কিভাবে খন্দকের যুদ্ধটা হয়েছিল এটা ছিল সালমান আল ফারসি রাদি আল্লাহ তাল আনহর একটা সুন্দর পরামর্শ যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামও সুহান আল্লাহ 
তার কোনো সাহাবাকে কখনো ইগনোর করেননি কখনো ছোট করেও দেখেননি যে কারো পরামর্শকে তিনি বিচক্ষণতার সাথে মেধা দিয়ে তিনি বিবেচনা করেছিলেন এবং যখন তিনি চিন্তা করেছিলেন যে হ্যাঁ এই পরামর্শ নেয়া যায় তখন তিনি নিয়েছিলেন তিনি বদর যুদ্ধে ওমর এবং খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাল আনহুর পরামর্শ নিয়েছিলেন ওহুদের যুদ্ধে অনেক সাহাবাদের পরামর্শ নিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ তিনি তিনি তো মক্কাই মদিনার মধ্যে থেকেই কুফার কোরাইশদেরকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাহাবারা ছিলেন এক্সাইটেড বিশেষ করে যারা বদরে যেতে পারেননি তারা তখন বললেন যে না ইয়া রসুল্লাহ আমরা একটু আগ বাড়িয়ে ওহুদের পাদদেশে অথবা তার আশেপাশে গিয়ে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করব তাদেরকে মদিনায় ঢুকতে দেব না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের সেই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এভাবে খন্দকের যুদ্ধে সালমান আল ফারসি রাদি আল্লাহ তালামের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা ছিল অত্যন্ত কার্যকর অত্যন্ত কার্যকর ইফেক্টিভ একটা যুদ্ধ প্ল্যান যুদ্ধ পরিকল্পনা যার ভিত্তিতে মুসলমানরা কোনো রক্তক্ষয় না করে উভয় পক্ষেরই সামান্য কিছু মল্লযুদ্ধ ছাড়া রক্তক্ষয় না করে মুসলমানদেরই চূড়া চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল এই খন্দকের যুদ্ধে আরও অনেক ঘটনা আছে সেটা আমরা জানি পরবর্তীতে একসময় যখন সিরাতুল নবী আমরা আলোচনা করি সেখানে আমরা ইনশাল্লাহ আপনার সামনে তুলে ধরব প্রসঙ্গত বলে রাখি যে আমি বর্তমানে বনানী কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রতি বুধবার এটা ছিল প্রতি বুধবার কিন্তু এখন সম্ভবত মাসে একটা বা দুটো বুধবার আমি সিরাতুল নবীর উপর আলোচনা করছি আপনারা সেখানে উপস্থিত হলে হয়তো আমাদের কোনো এক সময় সেটি হবে যাই হোক আমরা এখন খন্দকের যুদ্ধের এই দৃশ্য থেকে একটু পুরা খন্দকের যে পরীক্ষার দৃশ্যটা আছে সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে খন্দক নবী সাল্লা সাল্লাম ফি গজতুল আহজাব লিল আমিল খামেস পঞ্চম সালে খন্দকটা কীরকম ছিল এটা এটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এখানে উপরের লাইটের আলোটা চলে আসছে এই যে খন্দকটা আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই খন্দকটা এভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং মানে তার একটা কাল্পনিক দৃশ্য এখানে আঁকা হয়েছে এটা ঠিক বুঝার জন্য এটা আচ্ছা আপনারা ওই যে ওখানে দূরে দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট জ্বলতেছে আগের যে দৃশ্যটা দেখেছে সেটা আড়াই কিলোমিটার মতো আর এখানে খন্দকটা আপনি খুব ছোট দেখছেন খুব ছোট দেখছেন এই যে খুব ছোট খন্দক দেখছেন এটা কিন্তু আড়াই কিলোমিটার অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে খন্দকের আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছিল আড়াই কিলোমিটার আমার এটা কোথায় গেছে দেখেন তো ও আচ্ছা আর এখানে সেই দৃশ্যটা লেখা আছে বিষয়গুলো লেখা আছে আমি সেটা আপনাদের সামনে করছি এখানে দেখেন আব্দর বাল উলা আব্দর বাসানিয়া আব্দর বাসা লেসা হুম যে মল্লযুদ্ধগুলো হয়েছিল সেটার একটা দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে আমি একটু একটু সময় নিচ্ছি ভাই আপনাদের কাছ থেকে জি এই হলো এই হলো আপনার এই যে পরীক্ষাগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ভালো মতো হ্যাঁ পরীক্ষাগুলো এখান থেকে ভালো মতো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ জি এটা হয়তো আপনারা অনেকে দেখেননি সেই জন্য আমি একটু বেশিক্ষণ দেখালাম এরপরে হচ্ছে কাজুয়াত বনু কোরাইজা এটা খন্দকের যুদ্ধের পরের ঘটনা বনু কোরাইজা যারা ইহুদি একটা গোত্র ছিল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে হত্যার তারা একটা প্ল্যান করে যে তাকে দাওয়াত দিয়ে তাকে আমরা উপরে পাথর সেট করে উনি যখন বসবেন সাঁ করে ফেলে দেবার উনি মরে যাবেন এ ছিল তাদের প্ল্যান এটা হচ্ছে একজন রাষ্ট্র নায়ককে হত্যা করার একটা মানে একটা দুর্ভসন্ধি একটা ষড়যন্ত্র ফলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো ওহির মারফত সেটা জেনে গেলেন তিনি সেখানে পৌঁছেই ওহি মারফত যখন জানতে পারলেন এ বিষয়টা তখনই তিনি আবার চলে আসলেন খুব দ্রুত এবং এসেই তিনি সাহাবা দলকে পাঠালেন এবং বললেন তোমরা আসর সেখানে গিয়ে পড়ো অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করে যাও আমরা জানি যে এখানে প্রথমধ্যে এক দল যখন আসর রক্ত হয়ে গেল পড়লেন এজতেহাত করে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য বলছেন আসর দেরি করার জন্য বলেননি আর আরেক দল বলেছেন যে না তিনি যেহেতু আসর ওখানে পড়তে গিয়ে বলছেন একটু দেরি হলেও সেখানে গিয়ে পড়ব পরবর্তী রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম দু দলের এই এজতেহাতকেই স্বাগত জানিয়েছেন এবং সেটাকে সমর্থন দিয়েছেন এই ছিল বনু বনু গজত বনু কোরাইজার ঘটনা এবং এখানে সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে সাদ বিন মাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে হাকিম হিসাবে তাদেরই পরামর্শক্রমে নিযুক্ত করা হয় এরপরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মজেজার কিছু বিষয় এখানে 
ده كان هو قصة الذئب والراعي والغنم ومنع الذئب من أخذ الشاة التي أمسك بها بحجة أنها من رزق الله له كان شيء جنيش قلو تولي دهرا هوية سي عمرا إيه غطونا تا آج كار بولامنا جهي تو شان خيبت الشموي رسول صلى الله عليه وسلم من موجزار كي شو ديك إيه كان تولي دهرا هوية سي آج شا إير بوري إيه تاكتا عمرا एकाने 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 देखते पक्षी जे जे मॉल जुद्धे अजूल एक जन एक जन जुद्धा हम्म की कुर्तो ये जो इटाओ यंत्र देखा हो अच्छा आई आर इटा हुलो शहादत उल हायवान बिन नबुवत इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर नबु और शंपर के विभिन्न पुशुर जे शहादा शक्खो तार एक टक घटना तुले धरा हुए चे एवं ये टक केरा वाइक कुर्चन शेर ऐखने किन्तु बोले दाचे रवाहुल इमाम अबू नुआइम फी दला इल नबुवा तारीख दमश्क इल इब्न असाकर रवाहुल इमाम अत तबरानी फी मजमा ही और तो ये घटना गुला अंदाज़ बला है नहीं ये गुलो रुपोनाचे आरबी भाषा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वचन पूर्व के शाखो दिए चिलो ऐ एक है ना होते हैं तादुब लहायवान मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हायवान गुलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है की भावे आदब कायदा रखा करतो एक है ना हम देखते बच्ची इमाम इसाक बिन राहुवाई इम امام بایحقی دلایل نبوار مده تر اگر لول کرده چن قصه تل قطع لوحشیه فی در سیده عایشه و تعدبیها مع النبی صلی الله علیه و سلم ای هد شه اکت درشش مدتمه شد و بچانه هد شه خود رو الاسد ل مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم در مولا جه کیتو داش تار شاته اسد ارثات شینهر جه اکت بینای شدی یک نتول در راه هدش قصه تو سفینه مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم الاسد الذي خضع عندها عندما عرف ان سفینه مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم ات بنا کردن امام بزار تر مصنات در مده ابوم امام ابو نعیم تر حیلیت الاولا اولیا ایر مده ای هدش شی گهتنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالحيوان نبي صلى الله عليه وسلم بشو بأخير بروتي بشو دير بروتي جي رحمة ابن رفقة تيني ديت شلن تارك تدني درشونة كان تولي دارها تشي ميوزيامة قصة الحمامة التي أخذت فراخها فشكت التي أخذت فراخها فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر برد فراخها إليها رحمة بها إتا إمام أحمد برنا كورتشن إمام أبو داد ترسونا برنا كورتشن إتا هدش شيء باكي جار باتشا قلو كي كونو صحابة دوريني يشتلين موجا كورار جنة كنتو رسول صلى الله عليه وسلم دخلين باكير ما إشي بيشي بيشي إشي نبي صلى الله عليه وسلم إركاتش جانو بولتش جا أمر باتشا كورا دوريني يشتش شهر داو تاكن نبي صلى الله عليه وسلم شهر ديت بولين एवं इरकम आरो अनेक शुंदर शुंदर घाटों ना अमर देखी जे पशु पाकेर प्रति आमदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतोटा शुंदर व्यवहार करें चं आज के अमर देखते बच्चे जे पर चेत्ते ओने की बंदो पाकी शंग्रखोन बंदो पशु शंग्रखोन गाजपरा शंग्रखोन दर प्रति गुरुत्ते दा अथोचे टे मुसलमान देरी आशुले बोशिश्तो अच्छा इखाने हब्बुल अंसार लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قصة جواري بني النجار وضرب الضفوف ونشيدهم ونحن جواري من بني النجار يا حبذا محمدا من جاري ابهبي ترى النبي صلى الله عليه وسلم كني يقول رب ذكرته تاك الشمان دكهته ابن ایدو پلک ہے کنگ با ایک مکھی دف اپنا دیکھتے بچن ایک مکھی دف تر پر چنٹا کھولا ایک گلو دیئے تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تر ابھی نوندن جانا تو شندر چھوٹے چھوٹے بچہ رہا इखाने जो दियो जब हमें कपूर जी मानो हुए से शेठा छोटे बच्चा ना बड़ो बच्चा इटा में इटा हम रे इतिहास तके जानते पार बो एवं ये गुले देखते बच्चे इमाम इब्नु माजा इमाम बज़ार इब्नु हिशम तरसीर रहते पड़ना कुरेचन कुवत व शज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी شجاعت رو پر کیچو نیداشتن اینکه نه دکان هلو ای دو امام بخاری برنا کرده چنین امام احمد یه بعنی ابن اسحاق برنا کرده چن قصه تو کی دو تون خندق اللتی کسره نبی صلی الله علیه و سلم بعد آن عجزا اصحابه عن تکسیریها صحابه کرام جت بهنت اکم هوی چنین نبی صلی الله علیه و سلم آشیتا اکایب هنگ فلن ای تا تار 
বীরত্ব এবং তার সাজারাত এগুলোর প্রমাণ করে আর এটা আমরা বলেছি রহমাতুল নবী সাল্লাহ সাল্লামিল হাইওয়ান একটু আগে দেখানো হয়েছে এখানেও দেখানো হয়েছে কেসাতুল গজালাহ ও সৈয়াদ ও তাবসুল্লি নবী সাল্লাম বেতলাকিহা লিতাম সগারিহা সুমতাউদ এই ঘটনাগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এর প্রত্যেকটাই দলিল নির্ভর কথা ইমান তাবরানি এবং আবু নাইম দালাইলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে আর রাজুল ওর আসাচুবিল হাইওয়ান আর রাজুলু ওর আফাজুবিল হাইওয়ান এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে একজন ব্যক্তির খুব তৃষ্ণা পেল এবং সে পানি খুঁজতে লাগলো পানি খোঁজার জন্য তখন সে একটা কূপ পেল তার মধ্যে পড়ে গেল পানি পান করল তারপরে দেখল যে একটা কুকুর সে পানির কারণে সে 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 কূপ পেল কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করল কূপের মধ্যে পড়েনি পানি পান করলো কূপের মধ্যে নেমে তারপর উঠে দেখলো যে একটা কুকুর সে পানির তৃষ্ণায় খুব হাঁপাচ্ছে তখন সে ব্যক্তি বলল যে এই কুকুরটা তো আসলে চরম তৃষ্ণার মধ্যে পড়ে গিয়েছে যে যেটা আমারই তৃষ্ণা পেয়েছিল তখন সে আবার কূপের মধ্যে নেমে তার মানে পানি তুলে সে কুকুরকে খাওয়ালো তারপর আল্লাহ তালা সেই ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ মানে অনেক সবাব দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন এটা ইমাম বখারি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এখানে সে দৃশ্যটা দেখানো হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখানো হয়েছে তো আতরুল্লাহ হাইওয়ান লিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এখানে কেসাতুল আনাজা সেই আনাজা অর্থাৎ ছাগির একটা ঘটনা এখানে বলা হয়েছে আমরা সেটা পরবর্তীতে আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরবো আমি শুধু লেখাগুলো তুলে ধরছি একটু তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে এই জন্যে এখানে সেই দৃশ্যগুলো কিন্তু তুলে ধরা হলো এই আর এটা হলো শাহাদত্ত আর সাজার বেনাবুয়তি সাল্লাহ সাল্লাম কেউ কেউ আমাকে কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে এখানে রেয়ার জিনিসগুলো দেখাতে রেয়ার জিনিসগুলো তো এখানে আসলে যা আছে সেটাই আমরা দেখাচ্ছি কেউ কেউ বলেছেন ইসলামে এটা অবৈধ আমার মতে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোন জিনিসটাকে বললেন এটা আমরা পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করব আমি শুধু এখানে দেখাচ্ছি যে জিনিসগুলো এগুলো দিয়ে কোনোটার তাবার রোগ বরকত অর্জন করা যাবে না এখানে শুধু অহির মারফত যে বিষয়গুলো সাব্যস্ত হয়েছে সেটাকে সাব্যস্ত করতে হবে এবং এই যে জিনিসগুলো আমরা বলছি এই জিনিসগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু কোনো সেরেক এবং বেদাতে বিশ্বাসী নই এগুলো দিয়ে কোনো তাবারক অর্জন করা যাবে না এগুলো ইতিহাসের একটা ঘটনা হিসাবেই আমরা শেয়ার করব যদি কোনো ঘটনা বা রেওয়ায়ত অশুদ্ধ প্রমাণিত হয় এবং সেটা নিজে বললে হবে না সেটা ওলামাই কেরামের অভিমতে তাহলে সেটাকে আমরা অশুদ্ধ হিসাবে জানব এটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রত্যেকটা জিনিসই শুদ্ধ হবে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের পাশাপাশি রেওয়ায়ত দেওয়া আছে কোন কোন ইমাম কোন কোন বইতে তারা বর্ণনা করেছেন এবং বড় বড় ইমামদের নির্ভরযোগ্য ইমামদের এখানে রেওয়ায়ত দেওয়া আছে ফলে আমরা খুব দ্রুত মন্তব্য না করি আমরা জিনিসগুলো দেখি এবং আমি আমি বলছি না যে প্রত্যেকটা রেওয়াইতি এখানে শুদ্ধ তবে সাধারণত হয়তো যারা এটা মিউজিয়ামে নিয়ে এসছেন তারা শুদ্ধ মনে করেছেন কিন্তু তার পরবর্তীতে আমরা বলতে চাই যে অশুদ্ধ যদি প্রমাণিত হয় সেটা আমরা অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করব এবং সেটা আমরা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকেও জানিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আরেকটা জিনিসও বলে রাখি এখানে মিউজিয়ামের মধ্যে আসলে কোনো বিষয় মানে এমন নেই যে তারা মানুষকে সেরেক বা বেদা আতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন এটা হচ্ছে একটা ইতিহাস অর্থাৎ রাসুল সাল্লামের সিরাতকে জানার এবং মদিনার ইতিহাস রাসুল সাল্লাম গাজুয়াগুলোর ইতিহাস উপস্থাপন করা এবং রাসুল সাল্লামের মজেজাগুলো যেটা মানুষ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশু পাখি বৃক্ষ লতা পাতার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন রায়তে সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে অথব এখানে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই এবং নিজের থেকে নিজে বানিয়ে কোনো কিছু আপনারা মনে করবেন না যদি এলমি এবং অ্যাকাডেমিক কিছু বিষয় আপনাদের মতামত থাকে সেটা আমাকেও জানাতে পারেন এবং কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারেন কারণ ওয়েবসাইটে এগুলো দেওয়া আছে এখানে গাজুয়াত বনু নদীর রাবেল আউয়াল সানার রাবেয়ার মধ্যে এখানে আছে গাজুয়াত বনু কায়নু কার এর একটা দৃশ্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাইলে এর আগে গজুয়াত বনু কোরাই যা আমরা দেখলাম গজুয়াত বনু কায়নু কার তাহলে তিনটা ইহুদি গোত্রের বিষয়গুলো আমরা এখানে জানতে পারলাম আর এটা হলো মসজিদে নববীর বর্তমান দৃশ্য 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এটা হলো মসজিদে নবাবির সৌদি প্রথম যুগে মসজিদে নবাবির দৃশ্যটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মসজিদে নবাবির দৃশ্যটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এটা হলো মসজিদ নবাবি আহদ সুলতান আব্দুল হামিদের সময় এটা আমরা মনে হয় আগে দেখিয়েছিলাম এই বিষয়গুলো আমরা আগে দেখেছিলাম আর মসজিদ নবাবির একদম ওসমান বিন আফফান রাদি আল্লাহ তালহর সময় যে দৃশ্যটা এই যে এখানে বলা আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মসজিদ নবাবি আর শরীফ আমর আবুল খাতাব রাদি আল্লাহ তালহর সময় কেমন ছিল সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে নবী সাল্লাহ আসাল্লাম যখন মালিক বিন নাজ্জার এর বাড়িতে এসে পৌঁছেন এবং তিনি তার আবু আইয়ুব আল আনসারি আবু আনসার ঘরে পৌঁছেন তার একটা দৃশ্য এবং তার ইতিহাসটা এখানে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই যে আয়াত সহ এখানে ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে আর এ হলো সেই দৃশ্যগুলো এ হলো যারা এ বিষয়টা দেখাতে চাচ্ছেন পরবর্তীতে চ্যানেলে আমি আমার কোনো আপত্তি নেই তবে আমার মনে হয় একটু সুন্দরভাবে যেন উপস্থাপনগুলো থাকে সেটা খেয়াল করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জি এই হলো গোজাতে খাইবারের পরে মসজিদ নবীবির দৃশ্য আর এ হলো মসজিদ নবীবির দৃশ্য কেবলা পরিবর্তনের পরে কেবলা পরিবর্তনের পরে আর এ হলো মসজিদ নবাবি যখন তৈরি করা হয় বাইতুল মাকদাসের দিকে যখন বাইতুল মাকদাসের দিকে তৈরি করা হয় তখনকার দৃশ্য লাহদাবিস হ্যাঁ বর্তমান বর্তমান হ্যাঁ এটা আমরা মনে হয় বলেছি বর্তমানে যে মসজিদটা আমরা পাচ্ছি এবং তার এক্সটেনশন এরিয়া সহ এ হচ্ছে সেটা এবং এখানে কিছু দৃশ্য অবশ্য দেখানো আছে যে এই যে মালুমাতগুলো এখানে দেওয়া আছে সেটা আপনারা দেখতে পারেন আচ্ছা এই বিষয়গুলো কি আমরা দেখিয়েছি নবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং মদিনা মনোয়ারা যখন এসেছিলেন তার সাথী অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দিক তার কিছু দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে তার কিছু দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে মদিনা এসে নামলেন এবং তিনি মদিনা ঢুকার আগে ওয়াদিতে যে সলাতুল জুমা পড়লেন তার একটা দৃশ্য এখানে তুলে ধরানো হলো যেটা যেখানে তিনি সালাত জুমা পড়েছিলেন সেটা এখন মসজিদে জুমা নামে পরিচিত আছে এ হলো তার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আচ্ছা এটা হলো মুদ এবং এবং আমরা মুদ এবং সের আসলে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ জানি কারণ এক মুদ দিয়ে তিনি অজু করতে পারতেন এবং আমরা সয়ের হিসাবটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জানি যে 
এই সর দিয়ে আমরা আসলে চাল কিংবা গম পরিমাপ করব যখন আমরা জাকাতুল ফেতের দেই অথবা অন্যান্য কাফফারা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আচ্ছা এখান থেকে আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে সাহাবাই কেরামের মসজিদ নবীর চারপাশে সাহাবাই কেরামের ঘরের যে অবস্থানটা সেটা আমরা এখানে একটু তুলে দিচ্ছি কোথায় কোন সাহাবারা ছিলেন এবং সাহাবাদের এখানে সাহাবাদের একটা সাহাবাদের একটা ঘরের হিসাব এই যে এখানে দেওয়া আছে কোন কোন সাহাবাদের আছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি মোট একষট্টি জন সাহাবাদের ঘরের একটা নমুনা এখানে পেশ করা হচ্ছে আর সাহাবাদের প্রশংসা এসেছিল আল কোরআন যে আয়াতটিতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আলফার রুহামাহুম তারাহুম রুকান ফদলামিনা সিমা হুম ফি হুজু হিমিন এথার ইসুজুত এ হচ্ছে সাহাবাই কেরামের ঘরের দৃশ্য সাহাবাই কেরামের ঘরের দৃশ্য এ হচ্ছে সাহাবাই কেরামের ঘরের দৃশ্য কোথায় কোথায় ছিল সেগুলো যারা আমাকে ফাঁকে ফাঁকে দোয়া চেয়েছেন তাদের সবার জন্য দোয়া করছি আর দোয়া রাখবেন যেন সমস্ত মুসলিম ওম্মা ভালো থাকে তারা তাদের ভুল বিভ্রান্তি শেরেক বেদার থেকে মুক্ত হয়ে খালিস নির্ভেজাল তাওহিদমুখী হয় আমরাও এই মদিনা মনাওয়ারা থেকে আপনাদের সবার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন এবং নির্ভেজাল তৌহিদ কোরআন সুন্নার উপর রাখেন যাই হোক এটা হলো ফাথা মক্কার একটা দৃশ্য মক্কা বিজয়ের একটা দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে ইতিহাসটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমরা সেটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছি আর এখানেও যে সুরা ফাথ সুরা নাসরের যে আয়াত ইদা যা নাসরুল্লাহ ফাথ সেটা বলা হচ্ছে আচ্ছা এ হলো মূর্তি ফেলার পরে মূর্তি ফেলার পরে যে মূর্তিগুলো ফেলা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে ভেঙে এগুলো ছিল স্ট্যাচুর মতো সেগুলোকে স্ট্যাচু থেকে ফেলে ভেঙে চৌচির করা হয়েছে অকুল জাহাক ওজাহাকাল বাতুল ইন্নাল বাতুল কেনা জাহুক এবং বেলাল সেখানে তৌহিদ ভিত্তিক যে আজান দিয়েছিলেন সে দৃশ্যটা এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং তার পরবর্তীতে মুসলিমানদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল সেই দৃশ্যটা এখানে দেখানো হয়েছে এগুলো আপনারা বুঝতেই পারছেন অনুমান ভিত্তিক একটা দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়েছে যার মুজাসম এখানে দেওয়া হয়েছে ফলে সেটার মধ্য দিয়ে আমরা মক্কা বিজয়ের বিষয়গুলো জানতে পারি এবং আমরা জানতে পারি যে মক্কা বিজয়টা হয়েছিল রক্তপাতহীনভাবে শুধু চারজন এবদুল খাতাল সহ চারজনকে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ক্ষমা করেননি সেই সে অধিকার তার ছিল কারণ তারা ছিল খুবই দুর্বৃত্ত এবং তারা ইসলাম এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিশাল শত্রুতা পোষণ করেছিল এবং তাদের সেই শত্রুতা ইসলামের চরম ক্ষতি করছিল এবং তারা তারা রাসুল সাল্লাহাম আশ্রয় নেয়নি এবং খাতল তো কাবার গিলাপ ধরেছিল কিন্তু তাকে সেখান থেকে হত্যা করা হলো এবং কেন হত্যা করা হলো এই মক্কার মধ্যে কারণ রাসুল সাল্লাম বলছেন আমার আগে এবং আমার পরে মক্কাকে হারাম করা হয়েছে আমাকে দিবসের অল্প কিছু সময়ের জন্য মক্কাকে হাল করা হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য যারা যেন যেন মক্কা আমরা শক্তির সাথে বিজয় লাভ করতে পারি এবং যারা দুর্বৃত্ত আছে তাদের তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায় এখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এর মৃত্যুর বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে আর এখানে দেখেন মসজিদের পাশে এখানে প্রথম হচ্ছে সাইদা সাইদা আয়সা আয়সা রাদিয়াল্লা তাল রুজরা তারপরে এই দুটোই তার দুটো হুজরা ছিল দেখা যাচ্ছে দুটো হুজরা ছিল সেটা ঠিক নয় আসলে একটাই হুজরা ছিল কিন্তু সেটাকে বিভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তার জীবনের শেষ সময়টা এখানে কাটিয়েছেন এবং রফিক উল আয়লা তথা মহান আল্লাহর কাছে তিনি চলে গিয়েছেন এখানে দেখানো হচ্ছে কিছু দৃশ্য যেমন তার সেই কাপড়গুলো যা দিয়ে তিনি রাসুল সাল্লা সাল্লামের মাথা মুছে দিয়েছিলেন পাত্র পানির পাত্র ইত্যাদি সব কিছু এখানে দেখানো হয়েছে তারা নিচে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 
চাটাই ছিল খেজুরের চাটাই খেজুরের চাটাইয়ের মধ্যে তারা শুয়েছিলেন এবং সবটাই খেজুরের চাটাই আমরা যতগুলো হুজরা দেখতে পাচ্ছি বারবার সেটা সেখানে চাটাই আকারেই ছিল আর এখন কবরটা এটা ছিল এটাই হুজরা এই হুজরাগুলো সবগুলোই আসলে এক এক হুজরা অনেকগুলো হুজরা নয় একটাই সেটা বিভিন্নভাবে দৃশ্য করা হয়েছে আর এখন তিনজনের কবর কিভাবে আছে আমরা প্রথম বাম দিকে দেখতে পাচ্ছি প্রথম কবরটা হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লামের তার পেছনে একটু ডান দিকে সরিয়ে কবর হচ্ছে আবকার রাজিয়াল্লাহ তালান তার উপরে একটু ডান দিকে সরিয়ে এই কবরটা হচ্ছে ওমর আবুল খাতাব রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর এবং এখন যখন আমরা মদিন আর মসজিদ নবীতে সালাম দিতে যাই এই জন্য মাঝখানের যে গেটটা আছে দুই পাশে দুই গেটে খালি মাঝখানের গেটে দেখবেন যে লেখা আছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার একটু পরেই আবু আকর রসিদ তালান এবং তার একটু পরে অমর মাঝখানেই আছে অর্থাৎ সেটা একই হুজুরার মধ্যে আচ্ছা এ হচ্ছে কিছু দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমরা এরপরে এরপরে আহলুল বাকের জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের যে দোয়া ছিল সেটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এ হচ্ছে বাকের গোরস্থান অনেক আগের এখন সেটা আঠারো হাজার পাঁচশো মিটার স্কোয়ার মিটার অনেক বড় অনেক বড় সেটাকে অ্যাক্সটেন্ড করা হয়েছিল এবং কিভাবে কবর দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে তার দৃশ্য আপনাদের এই যে কবর খোঁড়ার দৃশ্য কবরটা এভাবে খোঁড়া হয় তারপর ভিতরের দিকে লাশটাকে দিয়ে দেওয়া হয় এই যে কীভাবে লাশ এই যে আমরা প্রথমটা দিচ্ছি কবর খোঁড়া হলো দ্বিতীয়টা হলো কবর আপনার নামানোর দৃশ্য লাশকে কীভাবে কবর নামানো হচ্ছে তৃতীয়টা হচ্ছে নাম নামিয়ে রাখা হচ্ছে এই যে এটা নামিয়ে রাখা হচ্ছে তৃতীয়টা চতুর্থটা হচ্ছে রেখে তারপর ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মাটির নিচের দিকে অর্থাৎ একটা খাঁজ করা হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে এ হলো তারপরে ইট বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরপরেরটা মানে ইট বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেমন মই দিয়ে একটা একটা করে ইট নামিয়ে ইট দিয়ে সে খাঁজটাকে সমান করে দেওয়া হচ্ছে এ হচ্ছে কবরের সর্বশেষ অবস্থা এবং তারপরে মাটি ফেলার দৃশ্য এবং পরবর্তীতে এ হচ্ছে মাটি দিয়ে যে লাস্টে অনেক লোকজন মাটিটাকে সমান করে দিচ্ছে তারপরে কবর খোঁড়ার দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে সবুজ লাস্টাকে পাশে রেখে কবর খোঁড়া হচ্ছে এরপরে ওই যে সবুজ সেখানে মানে কিভাবে কবরস্থানে খাটে করে লাশকে আনা হচ্ছে সে দৃশ্য কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে এখানে অনেকগুলো হাদিস আপনারা লক্ষ্য করছেন অনেকগুলো হাদিস আছে এই যে অনেকগুলো হাদিস এখানে আমি সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে বড় করে সেগুলো পরবর্তীতে পড়ে নিতে পারবেন আমাদের যেহেতু পড়ার সময় নেই এই জন্য আমরা পড়ছি না এ হচ্ছে বাকের গোরস্থানের একটা দৃশ্য যেখানে কবরের দেয়ার যে ইসলামী একটা প্রথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে আচ্ছা এটা একটা মসজিদ কিন্তু লেখা হয়নি ইতিহাসটা কি এটা জেরুজালেমের কব্বাতু সাখরা কোনখান থেকে আচ্ছা কোনখান থেকে এখান থেকে যাব আচ্ছা না আমরা এখান থেকে শুরু করি এখান থেকে হচ্ছে সৌদি যে আহাদ উনিশশো সাল থেকে সৌদি যে এটা শুরু হয়েছে তখন মদিনার যে অবস্থা সেটা এখান তুলে ধরা হয়েছে মদিনা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মসজিদে নববি এবং মসজিদ নবাবকে ঘিরে যে শহরটা ঘুরে উঠেছে এবং তার চারপাশে বিভিন্ন মাজরা খেজুর বাগান ইত্যাদি সব কিছু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সব কিছু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমবরিয়াও আছে মানে বিভিন্ন দৃশ্য এখানে দেখানো হয়েছে আসলে সবটা আমরা এখানে বলতে পারছি না যে কি কিন্তু এ হলো মসজিদ নবাবি তার চারপাশের শহর তার পাশে আরও অনেকগুলো মসজিদ আছে এখানে আমিরের বাড়ি আছে হ্যাঁ এই দৃশ্যগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে বাইচ সার্বি বাইচ সার্বি বাইচ সার্বি মানে এখানকার 
গ্রামের লোকেরা যেভাবে ঘরগুলো বানিয়ে থাকে সেটার একটা দৃশ্য মাটি দিয়ে বানায় আমি যখন উনিশশো অষ্টআশি সালে এসেছিলাম মদিনায় সেখানে আমরা এই বাড়িগুলো দেখতে পেয়েছিলাম এখন অবশ্য কিছুটা আধুনিকায়ন হচ্ছে আধুনিকায়ন হচ্ছে এই যে এ হলো বাড়ি আচ্ছা আমরা আচ্ছা এখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আরও কিছু গজুয়ার বিষয়টা আমরা তুলে ধরছি গজুয়াত হামরা আল আসাদ এটা হেজরি তৃতীয় সালের সাওয়াল মাসের ষোলো তারিখে হয়েছিল গজুয়াত হামরা আল আসাদ সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে তারপরে হলো বাকি আল গারকাত একটু আগে যেটা আমরা দেখালাম বাকি আল গারকাত যেটা আহলমদিনার মাকবারা আহলমদিনার মাকবারা এখানে এসেছে আহলমদিনার মাকবারা এরপরে আমরা এখান দেখতে পাচ্ছি তসৌর বেমার লেবেনায়েল হজরাত নবিয়া শরিফা হ্যাঁ নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা যে কথাগুলো বলেছেন ইয়া নিসা আন্নাবি আল্লাহ তুন্না কা আহাদি মিন নিসা এ নিত তাকাই তন এ নিত তাকাই তুন্না ফলা তখদা আনাবি আল কৌলি ফায়াতমা আল্লাহ দিফি কাল বিহি মরাদুন অকুল না কৌলা মারুফা এখানে ছিল নবী সাল্লাহ সাল্লামের বিবিদের ঘরগুলো এইভাবে নবী সাল্লাহ সাল্লামের বিবিদের ঘরগুলো এইভাবে যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের বিবিদের ঘরগুলো আর কিভাবে ছিল এই হুজরাত সৈদা সৌদা সৈদা আয়সা দুই নম্বর সৈদা আয়সা হুজরাত সৈদা হাফসা হুজরত সৈদা জায়নাব হুজরত সৈদা রমলা বিনতে আবি সুফিয়ান হুজরত সৈদা হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া হুজরত সৈদা জায়নাব বিনতে জাহাস হুজরত সৈদা জুয়াইরা বিনত আল হারিস হুজুর সাইদা সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব এভাবে নয়জন বিবির কব ঘর এখানে একসাথে ছিল এই এই হচ্ছে তাদের মানে হজরাগুলো আর আচ্ছা এ হচ্ছে সকিফা বানিসা আয়দা সকিফা বিন সায়দা যেখানে রাসুল সাল্লাম ইন্তকালের পরে সাহাবাই কারাম একসাথে হয়েছিলেন আনসাররা একমত হয়ে তাদের মধ্য থেকে তারা চেয়েছিলেন খালিফা নির্বাচন করতে সায়দ বিন মাহাজ রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে পরবর্তীতে আমরা জানি বহু সহি বোখারির বর্ণনা এসেছে যে আউ বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুকেই সকলে মিলে একমত হয়ে সাদ এবন ওবাদা সাদ এবন ওবাদা সাদ বিন মাজ নয় সাদ এবন ওবাদাকে তারা আসলে খলিফা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন বাট পরবর্তীতে আলোচনা শেষে আউ বকর রাদি আল্লাহ তালা সবাই বায়াত হলেন প্রথম যিনি বায়াত হলেন তিনি হলেন অমর আবদুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনু তার দেখা দেখি আর কেউ কোনো রা করেননি প্রত্যেকেই সেটাকে অম্লান বদনে মেনে নিয়েছিলেন এবং পুরো মুসলিম জাতি আউ বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর খেলাফতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এটা হলো সাকিফাতু বনি সাদা এটা এখনও মানে খালি জায়গায় আছে সেখানে গাছপালা কিছু আছে মসজিদ নবাবির এটা হলো পশ্চিম উত্তর কর্নারে পশ্চিম উত্তর কর্নারে এ হলো মোটামুটি কিছু বিবরণ যেটা আমরা এখানে পেলাম আর রাসুল সাল্লা সাল্লামের ব্যবহৃত যে বিষয়গুলো অস্ত্রগুলো সেটা আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না জি এটা তো আমরা দেখিয়েছি বলে মনে হচ্ছে না এগুলো আমরা দেখিয়েছি আমরা এরপর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ব্যবহৃত বর্ম কিংবা আরও অন্যান্য যে বিষয়গুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি যে সেগুলো কি আছে কি না এগুলো আরবদের ব্যবহৃত কিছু কাপড় এটা খুব বলার দরকার নেই এগুলো বিভিন্ন দেরহাম বিভিন্ন যুগে মুসলিম খালিফা এবং সুলতানদের সময় ব্যবহৃত এই এখানে এখানে আরবদের 
সনাতন কিছু বসার পদ্ধতি সহ কিছু জিনিস তুলে ধরা হয়েছে এই বিষয়গুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে বর্মগুলো ছিল সেটা আমরা চেষ্টা করছি যদি দেখি সেটা দেখানোর চেষ্টা আমরা করব ইনশাল্লাহ কিছু পাত্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আরবদের ব্যবহৃত আমরা দ্রুত শেষ করে দেব ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই এখানে আরবদের ব্যবহৃত কিছু জিনিস এখানে দেখা যাচ্ছে উপরে তাদের যে খাট কিংবা ব্যবহৃত জিনিস এই যে মাপের বিভিন্ন জিনিসগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে দেখা যাচ্ছে অল্প কিছু তাদের তরবারির ক্ষোভ অস্ত্র এই এছাড়া আর তেমন কিছু নেই আর যে চামড়ার মধ্যে লেখা হতো সেই চামড়াগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছবিতে দেখানো হচ্ছে নুসখা কাদিম আমিনাল ইঞ্জিল ইঞ্জিলের একটা পুরাতন নুসখা যেটা চামড়ার উপর লেখা হয়েছে তার ছবি বিভিন্ন গাছের পাতা কিংবা বিভিন্ন জিনিসের তৈরি জিনিসের গায়ে যে হাতে লেখা হতো সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো যাই হোক আমরা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে লাইভে আমাদের সাথে ছিলেন এবং আমরা চেষ্টা করেছি এখানে আসলে ইতিহাসটা তুলে ধরতে আমরা আশা করছি যে ইতিহাস থেকে আমরা সবাই শিক্ষা নেব আমাদের তথ্যে কোনো ভুল থাকলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আমরা ইনশাল্লাহ সত্যটাই সঠিকটাই মানব কারণ আমরা অথেন্টিক রিসোর্সের কথা বলি আমরা সহি রেওয়াতের কথা বলি ইভেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যে সহি সেরা সেটাই আমরা ইনশাল্লাহ সঠিক তথ্য হিসাবে মেনে নেব এর মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমরা এখানকার কর্তৃপক্ষকে জানাবো ইনশাল্লাহ আমরা গবেষকদেরকে আহ্বান জানাবো যে এই রেওয়াতগুলোর কোনোটা যদি অশুদ্ধ হয় সেটা অবশ্যই আমাকে অথবা আপনারা সরাসরি এখানকার দারুল মেদিনা মাথাফ বা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারেন কারণ এর সব কিছুই হচ্ছে গবেষণা নির্ভর এবং গবেষণার মধ্যে কোনোটা ভুল হতে পারে ঠিকও হতে পারে আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদেরকে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সঠিক সেরা এবং সন্ন্যা থেকে জীবনের লেসনগুলো এবং শিক্ষাগুলো গ্রহণ করার তফিক তিনি আমাদেরকে প্রদান করুন আমরা আল্লাহর কাছে কায় মনোবাক্যে সেই দোয়া করি সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে দোয়া ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আল্লাহর কাছে তফিক কামনা করে আমাদের কোনো ভুল হলে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমরা এখানে শেষ করছি